Zonja Zotrinju, për shëndes, kanë kjo apsir informative këtu në ABCNN kundër zhvillimet kryesore, do të ndishni. Vrasje në vlorë plumbat i morën njëtë në Arben Beqiraj të plagosur janë i biri dhe kushëriri të autorët e ende në arati. Gjelin për në vjesht 19 pa dit për shpifjet kërë e ministrit e dirama kundër opozitës Gjukata nuk ka shpalur as një vendim për to, a dy CNN ka siguruar pa dit e reja. Kushe janë kandidatët për kërë e prokurora dy CNN ju nje me 4 në garë për mes profilit të tyre në raport edhe me notën e vlerësimit në vetinë. Jumë gjesë ju përshëndes nga ditari orës nëndë këtu në ADCNN, ku ndër të tjera do të ndishtë. Kreministri Edirama Paralej mërë një liqë të ri për mbrojtin dhe administrimin e vijës bregdetare. Kompetencat e vendorve i merë qeveria. Presidenti Amerikan të nëjë ashtë për sulme të endodura në fundia fë kumbetën të vrarë të paktën 29 vetë u rejtja nuk ka vend në shtetet e bashkuara tha kreu ishtë të pisë bardhë mes akuzave se ka përgjëjtësi për dhunën. Mik Shumaher, djali legjendës Mikael Shumaher, ka arritur fitore në ti të parë në Formula 2 në të mdhjetë vjeqari unis nga pole position në Hungari dhe arriti që të ruan të vendin e parë deri në fund të garës. Ka ndëruar jetë në spitalin rajonal një nga personat e plagosur një ditë më parë në qytetin e Vlorës në orë dhe parat më gjesit për shkak të plakve të mara, ndëruar jetë shteta si Arben Beqiraj. Beqiraj kishtë marë gjasht plumba në trup dhe me gjithë përpjekjet e mjekve nuk mundit mjetoj. Në njërin e djeshme në Vlorë, mbetën të plagosur edhe i biri i viktimës e rgest Beqiraj si dhe i afrëmi i tyre në nësim hodaj. Arben Beqiraj dhe dy personat e tjeru që luan me brëshëri automatiku, ndërsa e qëndroni në lokali në tyre në zonën e ish plajit vjetër, dy personat armatosur ju afuan lokali të viktimës nga bregdeti me një makin dhe e që luan dhe e Beqiraj dhe të afrën betë ti. Më pas, ata u larguan me shpejtësi në drejtim të pyllit sodës. Policia i identifikoja autorët e njëjarjes si shtetasit me inicialet e gjë dhe shëll dhe ngriti pos bloqe për kapin e tyre, por ende pa rezultat. Kriza politike e të izgjatur dhe tensionet për shkak të saj, nga njëra ansi dhe mungesa e politikave favorizuese nga shteti për operatorët turistik, duke të se janë shkaktarët kryesor të një numërit e ullët të turistve këtë sezon, kryesisht në bregdetin e jugut të vendit, edhe pse kushtet janë përmirsuar në fakt. Operatorët turistike kanë konstatuar këtë fakt ku si pas tyre, në vend të parë për anullimin e prenotimeve kanë qenë turistët gjermanë. Në kulmin e sezonit veror, vlora, por edhe gjithë bregdeti jugut, nuk ka përmbushur për i qëmërit sa i takon numërit të vizitorve. Edhe pse Ministri Turizmit, Blendi Klosi, deklaroj që në filim të sezonit se ka një shtim të numërit të vizitorve të uaj me 22%, kjo fakt nuk reflektohet në tëren. Sezoni ka filluar i mbarë, numërit të turist dhe janë shtuar edhe në krasime vitin 2018 që ishte një vit të realisht me numër impresionus, por si vjetë kemi rrëth 22% më shumë pakën për sezonin se sa viti ka luar. Edhe pse shërbimet janë përmirësuar, kjo gjë nuk asil shtim të numërit të vizitorve. Edhe ato që janë shprejnë të kënaqur me kushtet dhe të shmimet, por nga pamjet duke se shes longët janë bosh. Por më shumë se kush do tjetër mungesën e turistve e ndjenë operatorët turistik që operojnë në jukë të vendit. Atere shë vërtet, jemi në kulmin e sezonit turistik, dhe vlora prakitit të ashtu si që ju e përmëndët, jo në nivellet që ne pristim dhe jo ajo pritë shmëri që ne pristim. Nga kësa me lideri në vlorë, këtë vit ka qënë të shmimet janë ullur, por mungesa turisme është ndjerë gjitha ndaj mojë, që e shorë ka qënë kapacitetet të rjetë për kjimt, nga kësa me lideri në vlorë, mojë korik nuk e ka kralu kapacitetin 6-10-7%, tu po flasim për hotelet. Moj gusht, jemi të kapacitetet të e tërkjim. Sot, aktualisht, mund të angrini telefonin dhe të merni hotele në 5 hotele në 4 do të gjeni do më bosh. Po kush kanë qënë ata që kanë anulluar mësë shumë të i pushimit e tyre në bregdetin e jugut të Shqipëris? 
anulime ka pasu i kemi me statistika, i kemi të dokumentuara vendi i parë që ka pasu rekordin e anulime ka që një Gjermania. Kuretari operatorve turistik të jugut i epe dhe shkaqet që si pas ti ka ndikuar negativisht në numrin e turistve këtë vit. Dhe një nga faktorët kryesor është mungesa e akomodimit. Ne vazhdojmë të vojmë për hotelet apo resorte turistike të cilat përbalojnë flukse turistësh. Faktori dytë është faktori shtetë dhe politikë. Më shumë këtë vit ka ndikuar politika, sepse ashtu si shkemi folur dhe për para filim të sezurin të turistikë, kur ishte moment i anullimi dhe kancelimive nga operatorët e huaj, të cilat ishim prezent dhe ne i kemi bërë prezent me fakte, Ishte faktori politik që shumë nga ne, kjo këtë operatorë turistik, e ndohën faktorin politik në mbrapa. Pa vërsi të tiri e sonë që ishte distancimi apo përpjekja për imajin pozitiv. Pa vërsi së asaj që ka bënde politika. Kjo është një mësim për të gjitha ta që meren me turizmin, që turizmi është një nga degët apo një industrit më të ndjeshme. Flasim për turizm, flasim për qef, flasim për pushime, flasim për relax dhe gjdo i gjë negativ e ndikon. Pushime gjdo njëri do t'i kaloj sa më qetë dhe qështë më kërësore a sa më i sigurt. Dhe me sa duket këtë vit, institucionet shqiptare dhe klasa politike nuk i kanë kryuar këto ty kushte elementare për të patur një turizm të mbarë, që në fakt është një industri e tërë që po domtohet nga veta ta që duhet të bën gjithë shka që kjo industri të zhvillohet. Kërë Ministri Edi Rama paralajmëroj një liqë të ri për mbrojtjen dhe administrimin e vijës bregdetare. Si pas Ramos, pushtimi plajëve publike dhe rumpala, si që ka quajt u rajin administrimin e plajëve të teritorit bregdetar në tërësi nga njësit vendore, duhet marë fund beteja e policisë shtetit dhe inspektoratëve qëndrore, qysh kanë fillim koriku, po ndikon në përmjërsimin e situatës, por nuk mjafton në vjeshtë në kuvend liqë i ri për mbrojtjen dhe administrimin e vijës bregdetare nga shteti. Kjo pasuri komptare i takon popullit dhe pushimet u takojnë njerëzve, jo abuzuezve të gjdo kategorie shkruan kërë e ministri në një status në rjetet sociale. Në ditët kur lufta kundër informalitetit ka prekur thuaj se të gjithë sektorët e vendit, doganat zbarkuan në kasharë këtu në kërë e qytetë, ku blokuan 500.000 litra birë me akcis të papaguar. Një shumë monetare prej 17.6 milion lekësh akciz të papaguar ishte shkaku i kontrolit në njërën prej fabrikave në kashar, ku doganat blokuan 500.000 litra birë. Vetë Ministrja e Finansave dhe Ekonomis Anila Denaj paralajmëroj ashpërsimin e masave në rastet e mos pagesave të detyrimeve të privatve nda shtetit. Këto magazin fiskale do të kontrolohet, nuk e filluar nga të më të më dhe të më të voklat, por plan e profesional do të vazhdoj dhe do tjetë i përpik në raportim në muajnë gusht, po thuaj se një sojë si në muajnë korik. Për gjatë muajtë korik e anë kontroluar 1.933 subjekte, ku janë konstatuar 803 shkelje, dërsa 195 tatim pagues janë penalizuar për shkelje në mos lëshimit kuponit tatimor në rastin e partë kontrolit. Numëri pa dive gjyqësore për shpifjet firmosura nga Krye Ministri Rama kunder opozitës kam bëritur në 9.10 për mes të cilave kreu i qeveris kërkon 20 milion lek dëmë shpërblim. Dheri më tani gjyqata nuk ka shpalur as një vendim për to duke i shtyrë proceset për në vjeshtë. A dy sjenen ka siguruar pa ditë e reja i shojnë. Me gjithë para lejmërimet për 20 padi për shpikje nga Kre Ministre Edi Rama kunder për fajsuesve të opozitës, deri më tani në dyrët e gjukatës kanë bëritur vetëm 9 mëdhjet për e tyre. E kur kanë kaluar 9 muaj nga depozitimet e para, gjukata nuk ka dal me asë një vendim për fundimtar. Duket se ingranajat e drejtsis lëvizin me rritëm të nga dalt edhe kur paditës është Kre Ministri i Vendit. Registrimet e tre padive të para për shpifje të firmosur nga Edi Rama në gjukatën e Kryë Qytetit datojnë në tre nëntor 2018, ndërsa tre të fundit në 17 qërëshor 2019. Si pas padive të siguruara nga A2 CNN, në 18 raste Rama kërkon nga 1 milion lek dëmsh përblim nga drejtuesi dhe ish drejtuesi e opozitës, nga ish deputet të PD dhe LSI, si edhe nga gazetari Yli Rakipi e aktivistja Sevej Marbana. Kërëj Ministri pretendon që të paditurit kanë shpifur nda i ti apo ekipi qeverisës në dalje publike apo në postimet në rjetet sociale. Shifra e dëmshpërblimit ndryshon vetëm në një prej padive, 
Në të kreu i qeveris kërkon 23.000 dolar Amerikan dëmsh problem nga ish kërëministri Sali Berisha për shkak të një postimi të bërë për i ti në Facebook në të torë 2018, ku pretendon dhe se Rama kishtë blerë në New York një këmish 23.000 dolar. Të nën të mbëdhjet pa dit, janë në proces shqyrtimi dhe në disa për i tyre, kërë i qeveritari është përbalur edhe me kundur pa di. Për shkak të lejes vjetore të gjukatës gjatë muajit gusht, seancat e radhës janë shtyrë për në 7 orë dhe 8 orë. Si pas nismës, së për cilë me bujë nga rama të tori në vitit të kaluar, gjdo qindar ke fituar në gjyqet për shpifje, do të shkojnë në fondin e edukimit. Dheri sa gjukata të shprehet për pranimin apo refuzimin e tyre, kontributi Krye Ministror për këto nëndbëdhjet pa di në fondin e edukimit mbetet zero. Për adusje nën, Arman Bajrami. Lëvizia Socialiste për integrim thotë që opozita nuk do të bëja së një hap pas për realizimin e zgjedeve në përputhje me dekretin e presidentit Ilirmeta. Një dit pas dështimit të mbledhje së Komisionit Qëndror të zgjedeve, Petrit Vasili bëri një apel tjetër për zgjedeje në 13 të torë. Opozita nuk do të bëj as një hap pas për realizimin e zgjedeve të me një hershme, në kohën e liqme, me datën e liqme, në përputhje me atë që kushtetuta e vëndit, në përmjet dekretit presidentit ka vendosu dhe vendosu. Kjo, në ruaj qytetar, është e vetmja dhe e vetmja përgjigje që ne mund t'japim Europës në përpara datës shumë të rëndësishme, jetike, kyqe, datës kritike, datës 18 të torë, ku vendimi i math për Shqiprin është o Shqipria të e si përpara dhe të Europës, o të kthejt në mbrapsh, e të rikthejt në ato kohët zeza të vitën me 19, ku varfëria dhe skamja i ka të ndisi shqiptarët që tjetonin me i copë tolon e të luftonin dhe për bukën e gojes. Ne duhet jemi shumë vendosur të realizojmë këtë sfit me gjdo të shmim, me gjdo kusht, me sakrific, sepse është një sakrific dhe të shmim, ju të apaguajmë në emër të 3 milion shqiptarëve, të cilës mund të vënë fatin e tyre pengë për fatin e një njëriut vetëm që quët e diramë. Presidenti Lirmeta u qoj mesajsh për mes Facebookut e Diramës dhe Lullzim Bashës, të cilët si pas ti janë vetë shpalur fitues të 30 qërshorit në mënyrën e tyre. Fitorit e thela që gëzojnë liderët dhe pasojët e rënda që penalizojnë Shqiprin dhe Shqiptarën të shkuan presidenti më gjesin e sotëm në Facebook, dërse i referohet fitorit së majorancës në zgjedit e një anqme dhe të paliqme, fitore se liderve të opozitës që thonë se fituan 85% fitore të ti, lathët meta, penalizojnë në rënd të ardhën e vendit pasi jo vetëm garantojnë një disfat në 18 të torë për qelin e negociatave në mënyrë të sigurt, por lënë pa mbrojtje nga të drejtat e tyre të gjithë qytetarët shqiptarët të cilët jetën e tyre të përdit që me kanë ashtë të lidur me shërbimet e pushtetit vendorë, thekson i lirë meta. Viktimat e këture fitorjeve janë të gjithë qytetarët shqiptarë pa dalime partijake për fundon presidenti. Katër jurist janë kandidatët në garë për një mandat drejtues të prokurorisë përgjithshme. Veç avokatit Lullzima Lusha i janë dy prokurorët Olsian Qela dhe Fationa Memçaj që kam pasur dosi me peshë ndër vite dhe Arta Marku aktualisht është në kryet e organit e akuzës. Ndjekim një profil të shkurëtër për se cilin për tyre. Gara për kreu në akuzës do të qëjnë në konkurs tre prokuror dhe një avokat. Katër kandidat për karike në kreut prokurorit së përgjithshme, pritet të dalin një intervist pikzimi dhe përzgjedhje nga këshili lartë i prokurorve. E vëtuar nga kuvendi i Shqipëris me 69 vota pro, Arta Marku është kandidatja me përfolur për të rizjedhë në këtë post. Dushkan të vetingut, edhe pse i vun notë jo kaluese, për performancën e saj për para komisionit kualifikimit, i dhan mundësi në vazhdimin të tyres por i vetëmi moment e ndej pa qartë janë vendimet e saj për emërimet e transferimet e prokurorve, ku si pas konstitucionalistve, Arta Marku ka kaluar kompetenca që je pligje. Marku do të mbajt mund se krye prokuroria që u padit nga vartësit e saj për shkelit e kompetencës, por edhe për deklaratët e saj në lidi me dosit e nëzeta. Këtë duhet të bëni me gjdo kusht, me qëllim që të rivendos një dignitetin e cënuar si dhe të bind një opinionin publik, se kjo është një organ kushtetus, është një organ jetimi dhe jo një supermarket kur zdo gjërë ka të shmim. Olsian Qela është një tjetër kandidati fort që konkuron për kra Markut. Me një eksperiencë të gjatë punë dhe përvoje në prokurori, Qela mbajt mund si prokurori që qojë në qeli dy kolumbianët dhe i shnipin e diktatorit Hoxha, ma të që quet dosja Zibraka. Qela u vlerësua me notën maksimale nga Komisioni Vetingut në dy shkallë të ti. Fationa Memqaj, 
përfundë shkollu në magistraturës në vitin 2002, mbaroj studimet për doktoratur në Universitetin Midlands në Londër. Njëhet si prokuroria që donoj në apel, Kastriot Ismailin. Gjithashtu, ajo njëhet si një nga prokuroret e përkrahura nga ish krye prokuroria Adriatit Lala. Lektoria i kaloj të shkallë të vetingut me sukses, pa u kapur në shkeli për jetimin e 5 doseve dhe pasuri së vëndër vite. Lullëzim Alushaj, emriti është i papritur në garën zyrtare për postin në krye prokurorit. 14 vite më par, arriti të marë titullin profesional, avokat nga dhoma komtare avokatis në Itali, ndërsa mban edhe gratën doktori shkencave juridike, kualifikim të cilin e përfundoj me rezultatet shkëllqyëra në Napolit Italis. Për përsi kandidatit në fjalë, i e fakti që a i është i vetmi që ka përfunduar studime doktoriale në një nga vëndet e bashkimit Europian. Alusha i përfundoj në 2005-ën, master një për jurist në nërkomtar në Universitetin e Bolognjës në Itali. Mirëshëm dhe njërë bashkë këti të të kryesor të edicion. Vrasje në vlorë plumbat i morën jetën arbembeqira i të blakosur janë i biri dhe kushëriri i ti autorët në dëkoj janë ende në arati. Ngelin për në vjesht në nëntë mëdhjet pa ditë për shpifjet krye ministrit Rama kundër opozitës, gjukata nuk ka shpallur asë që vendim për to, a dy CNN ka asiguruar pa ditë e reja. Kush janë kandidatët për krye prokurora dy CNN një një me katërshen në garë për mes profileve të tyre në raport edhe me notën e blersimit në vetingë. Kreministri Dirama paralemroj një liqë të ri për mbrojtin dhe administrimin e vijës bregdetare, kompetencat e vendorve i merë tashmë qeveria. Presidenti Amerikan të nojë ashë për sulmet e ndodhura në fundjavë ku mbetën të vrartë pakën 29 vetë, urejtja nuk ka vend në shtetet e bashkuara të kreu i shtëpisë bardë me sa kuzave se ka përgjithësi për dhunë. Mik Schumacher, djali legendarit Mikael Schumacher, ka arritur fitore në titë parë në Formula 2, nëndë mëdhjet vjeqari u njës nga pole position u ngari dhe arriti që të ruan dhe vendin e parë deri në fund të garës. Me e këto informacione në kemi mbritur në fund të ditarit orës nëndë, për para sëtë ndajmi u kujtoj gjithashtu faqen tonë të internetit a2cnn.com, aty do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë falendore për vëmendjen, bashkë miru pasë.